til at slå et højt indspil. Det vil sige, at vi skal have bolden til at flyve længere, end den må trille. Det er det her, der også er kaldet for et pitchslag. Og nu får vi brug for at sætte noget mere sving på. Men det, der specielt bliver rigtig vigtigt her, det er, at vi bruger bouncen af hjernet. Vi kan også lige først og bare kalde det, at vi bruger solen. Men bouncen er den vinkel, der er på solen. Så hvis man lægger noget, der er nogenlunde vandret her, hen over hjernet, når hjernet står lodret op, så er der lidt luft imellem den forreste kant her, imellem den forreste kant ved min lillefinger, og den her pind her, og det er den vinkel, der hedder bounce. Og bounce er det, der får hjernet ud af jorden igen. Hvis vi kommer til at slå sådan nogle indspil her med den forreste kant for meget, så graver hjernet sig ned, og så får vi en tøft, der måske bare lægger sig hen over bolden. Det er ikke særlig attraktivt. Hvis vi derimod kan bruge bouncen, og vi forstår at bruge den rigtige mængde bounce til det underlag, vi står på, jamen så kan vi få hjernet til at smutte, sikre at den forreste kant kommer under hjernet, og der stadig er loft på hjernet, så kan vi få noget højde på slaget. Mængden af bounce afhænger af underlaget. Så hvis jeg har et kompakt, ret kortklippet, hårdt underlag, eller jeg lægger ned ad bakken, så vil jeg gå efter lav bounce. Hvis jeg har et blødere underlag, måske lidt mere græs, lidt op ad bakke, øh, en af de dele, jamen så vil jeg vælge noget med mere bounce. Men uanset om jeg vælger det ene eller det andet, så vil jeg have et lidt større sving på nu. Jeg vil stadigvæk gerne have en rimelig flad bund af svinget. Og for at få det, så bruger jeg lige nu forholdsvis lidt sæt af hænderne. Jo mere sæt af hænderne jeg får, jo mere angrebsvinkel får jeg på. Så hvis man sørger for at have forholdsvis lidt sæt i hænderne, så får vi en større flade og bue. Og hvis jeg sørger for, at hjernet kommer ned og smutter, så kan man faktisk stå og slå sådan nogle her. Stort set uden at slå en tøv. Og så kan man få sådan en dejlig høj lille pitchslag her. Lige nu har jeg et rimelig kompakt dejligt underlag her, så jeg har valgt et værktøj med meget lidt, eller forholdsvis lidt bounce i hvert fald. Den fløj en lille smule for lang, men hvis man ser på, så er der faktisk ikke en tøf her. Den er nippet rigtig dejlig. Jeg sørger for, at køllen kommer ned og slår smut på underlaget. Og hvis vi betragter bevægelsen lidt fra siden, så lige nu så sørger jeg for, at mine hænder de kommer ret langt med ind her. Der er ikke den store rotation af armene, så køllen arbejder rimelig neutralt op i mit skaftplan. Det var en lækker lille en, den der. Og når det gør det, jamen så er det, at jeg kan få hjernet ind og bounce. Hvis jeg virkelig vil, vil have lidt ekstra højde på sådan en her, jamen så kan det endda næsten være fornemmelsen af, at hænderne faktisk udløser en lille smule tidligt, for at sikre, at hjernet kommer ind og slår smut. Men det er vigtigt, at hænderne ikke bare går i stå her, skal med igennem. Når vi gør alt det her, så kan vi altså slå nogen, som smutter rigtig dejligt, og så kan vi få noget højde på de her stadigvæk rimelig korte indspil, men selvom jeg måske endda skulle længere end hvad, end hvad flade lige er her, hvis jeg skulle videre over i, i grin uden for kameraets syn her, jamen så vil jeg sætte et lidt større sving på endnu. Stadig ikke for den her og bounce rimelig meget for underlaget her. Så så kan jeg sådan set slå fra alle typer underlag, hvis jeg bare vælger den rigtige bounce. Så det her det er, når vi skal slå det høje indspil, også kaldet for et pitchslag. Og det er sådan set uanset, om jeg står overfor at skulle forholdsvis kort eller noget længere. Hvis jeg forstår det her med at bounce køllen og sørge for at skaffe det kommer neutralt ind, så der stadig er loft på, så er der sådan set ikke en stor risiko. Så længe man sørger for, at solen kommer ned, at bouncen kommer ned og smutter. Hvis hjernet ikke når ned, så kan du slå en forfærdelig masse topper. Det duer ikke til Jeg håber, det her det hjælper dig. God arbejdsløst.